Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new lesson for tonight. Uh, well, yesterday we were talking about um, comparison with adjectives uh, till the end of the class. We were talking about that. We basically wrapped it up, you know, with um, some of the adjectives that we kind of need to learn. Um, I hope that, you know, you guys are taking the time to take a look or to, to see through the document that I sent you because there are many, 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 many adjectives that are going to become, you know, useful or that can be useful to you. Um, so, yeah. Understood, Edwin? Understood. Okay. So, the idea is that um, you guys get as many, um, you know, of those adjectives, as many of them practiced and learned for, you know, your own sake and for your own kind of help, let's say. But um, here tonight, what I want to do is that I want to continue, you know, to talk a little bit about that. But I want you guys to start creating your own examples. Esa es la idea, básicamente, para hoy. I want you to get, um, you know, from the list of adjectives that we have from yesterday, I want you to get some of them and start searching for things around you that actually meet that specification, that they have this characteristic, but that they also have this comparison thing in between. So, for example... In my case, I can say that, um, what? Uh, let's say that this glass is big. Okay, I'm, I'm going to go easy on this. So this glass is big, but this glass is bigger. If you see both, you know, at the same time, you can tell that one of them is bigger than the other. So that's basically what I want us to do. Okay, I want you guys to look for things first get five adjectives from the list. So you already have the list. Si todos ustedes deberían, verdad, ya tener la lista de adjetivos, entonces pueden eh, sacar cinco adjetivos de la lista. Después de esto, vamos a tomarnos un rato, más adelante, claro, eso no va a ser ahorita, más adelante, eh, y escribir cinco adjetivos, perdón, cinco oraciones, utilizando estos adjetivos. Pero lo que quiero es que ustedes se reten a sí mismos y también hagan una comparación, o sea, que busquen algo que tenga esa característica, pero en una forma más elevada. Por ejemplo, acá tengo también yo la lista ahorita abierta, digamos que utilizaríamos el adjetivo heavy, sí, heavy. Entonces, yo digo um, que, I don't know, my phone is heavy. Ok, just my opinion, my phone is heavy. And then someone can say, But my computer is heavier. Sí, my computer is heavier. Ahora, siento que esto, esta actividad podría funcionar bien quizás en pareja, porque de esa forma ustedes podrían tener la oportunidad como de crear esas oraciones así, ¿verdad? Trabajando con, con la otra persona. Pero si no, o sea, si ustedes gustan, lo podemos hacer también de forma individual, porque así os habría menos, como menos conflicto, menos eh, dificultad quizás para crear las oraciones. Entonces, eso ya lo vamos a definir en algún momento, será ele elección suya. Pero, por ahora, eh, básicamente quiero que, o sea, que sean conscientes que vamos a estar trabajando eso, ¿verdad? Que va a ser necesario que ustedes elijan cinco adjetivos. Vamos a tratar de utilizar adjetivos raros, o sea, no vamos a basarnos solo en los que conocemos o en los más comunes, sino que, o sea, aquí se trata, por ejemplo, de utilizar adjetivos como, qué sé yo, harsh o, I don't know, um, mild, por ejemplo. Um, maybe something like um, plain or pretty, popular, um, rusty, sane, scary, or things like, um, I don't know, smooth or sincere. You know, so those are, or maybe thirsty, weak, ugly. Those are the ones that I want you guys to consider. Sí, adjetivos así, o sea, una variedad de adjetivos. Y luego, claro, la idea será compartir esos resultados, compartir lo que ustedes hayan logrado. Creo que sí, mejor al final lo vamos a hacer de forma individual, 
Porque si ustedes pueden escribir, por ejemplo, um, I don't know, my dog is thirsty, sí, my dog is thirsty, but my cat is thirstier than my dog, sí, my dog is thirsty. Ok, podemos utilizar solamente el thirstier, se puede. Es decir, my dog is thirsty, but my cat is thirstier. Sí, se puede hacer así. Ahorita les voy a mandar ese, ese ejemplo. Ok, let's see. Mm. My cat is thirstier. Ok, así. Porque la otra, la otra versión sería decir esto así, literal, ¿verdad? My dog is thirsty, but my cat is thirstier. Pero ahí sería thirstier y decir thirstier than my dog. Sí. Thirstier than my dog. Esto es como la versión completa para poder aclarar, ¿verdad? Mi perro tiene sed, pero mi gato tiene más sed que mi perro. O sea, eso es... Oh, innecesario en cierto modo, pero a la misma vez ayuda bastante a que se aclare por completo la situación. Pero bueno, entonces esta noche gran parte de la clase será de ustedes, o sea, será para escuchar sus eh, oraciones, sus adjetivos, sus propias creaciones. Before we get to that, um, I wanted to know, if you were able to make a dream come true, okay, one dream right now, what would you guys wish to have? Sí, si pudiesen hacer que un sueño se les vuelva realidad ahorita, sí, que ustedes desearían que se les cumpla. So, we're going to start by hearing, I think, from um, Jose Merlos. In your case, Jose, if you were able to make one dream come true right now, what would you like it to be? Um, so sorry, teacher. Um... Estoy, estoy recién in, ingresando. Uh, permi, permítame aún asimilar That's la, okay. la idea, por favor. That's okay. No problem. Okay. How about then in the case of Eric? In your case, Eric, if you were able to get or make one dream come true, one dream of yours, of course, what would it be? What would you like to, to make come true right now? Okay. Good night, teacher. For me, maybe to be... To know Lionel Messi. <laughs> hmm. Okay. Very interesting dream. Very good. Great. Thank you very much for sharing. How about in the case of uh, Connie? How about you, Connie? If you were able to make one dream come true right now, what would you dream for? I don't know, teacher. I don't don't have net. Mm, nothing. Mm, oh, oh, sure. Uh, I tried the Canada. The uh, travel to Canada. Mm -hmm. Okay, great, very good. Bueno, si es travel, travel de visitar o travel de vivir. De visitar. De ah, visitar. okay. Ok, visit. Ok, great. Great, very good. Yeah, porque, o sea, si es así, sí, ¿verdad? Se dice travel. Porque si no, se dice move. Ajá. Yeah. Porque si no, le iba a decir que estamos cerca. Porque in my case, I will, if I was able to make a dream come true right now, it will be moving to Canada. I would love to do that. I would love to, you know, have the chance to move to Canada. Ok, so, great. Very good. Very, very good. Um, How about in the case of... Uh, Let's see. Um, Aida Artola. How about you, Aida? If you were able to make one dream of yours come true right now, what would you dream for? Um, good night, teacher. Nice. My dream is me my dream is my house um my own book sign. All right, very good. Yeah, you know, having a house, of course, is always um always a dream that we have and I feel like you know this new generation or I'm counting myself in the new generation of people that are trying to become you know professionals trying to achieve things that our parents achieved 
it's going to be hard for some of us, but still, you know, having a house, I feel like it's the dream for all of us. So yeah, it will be amazing if you know, you will have your dream come true. How about in the case of um, um, Carmen, in your case, Carmen, if you were able to make one of your dreams come true right now, what would you dream for? Um, hi teacher, good evening. Good evening. Um, in my case, my dream is to be able to speak English perfectly. Very good. That is an amazing dream that also suits a lot with the class. So great that you know it will be an amazing dream to to make it through because yeah, uh, it is hard sometimes you know to. Mm, okay, understood. Okay, so the thing is that um, por ahí se creo que se va a meter flor ahorita. Anyway, so the thing is that uh, it is hard sometimes. You know, it is a long process, and all of the time, I ask you guys, you know, to to be patient because it's gonna take time. It's not gonna be something that happens um just after tonight, but still, it's it's you know a process that is worth it because when you make it, when you're able to finally speak English then you feel like, you know, you have actually achieved a great thing, a great deal in your life. So very good. Great, great wish. How about in the case of Cindy? If you, Cindy, were able to make one of your dreams come true right now, what would you dream for? Good evening. Good evening. Um travel for the world sorry oh traveling travel. traveling the world yes oh okay great yeah that would be great you know that would be uh well that would be amazing actually not great because yeah getting the having the chance to meet or see as many places around the world as you can why not you know who would not want like to do that i feel like everyone um, has at least the inner desire of making that come true. Now, how about in the case of, let's see, Javier um, Arguello. In your case, Javier, if you were able to make one of your dreams come true, what would you dream for right now? Good evening. Good evening. Um, so one dream I... Um, Travel to Japan. Very good. That would be amazing. Yeah. Traveling to Japan. That is also a dream that I have. One day, I hope I will make it true. And I hope that I will be, you know, um, eating sushi in Japan. Hopefully one day. Muy bien. Entonces, ya que conocemos algunos de los sueños que ustedes tienen, vamos a pasar a lo siguiente. El sueño que yo tengo para ustedes. Y es que logren completar estas, estas oraciones. Ahora, vamos a tomarnos... Digamos unos seis minutos, ¿sí? Solamente seis minutos para crear las oraciones. Porque lo que quiero es, como les decía, que vayamos a la lista de, or de, 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 de los adjetivos que tenemos. Sí, tenemos o sea, la lista que les compartí ayer a través, del a través del chat. Entonces, esa lista de adjetivos, escojan cinco adjetivos y luego escribamos las oraciones en las cuales eh, generemos, ¿verdad?, esa idea. La idea de hacer una comparación. O sea, como les decía, el ejemplo que les daba. If I say, um, my dog is thirsty, but my cat is thirstier. Entonces, poder decir, por ejemplo, um, my car is expensive, but my neighbor's car is more expensive. Sí, podría ser otro ejemplo. Um, then maybe you could say, um, I don't know, my... My shoes are heavy, but my boots are heavier. Entonces, esa es la idea. Sí, tratar de escribir cinco oraciones tomando cinco adjetivos diferentes en las cuales hagamos eh, ese ejemplo, ¿verdad? De la comparación, o sea, de hacer comparatives. Lo vamos a hacer acá, no nos vamos a mover, no vamos a ir a, a, a break room ni nada. De esa forma, si ustedes tienen alguna duda, o sea, yo voy a estar pendiente, así que solo me dejan saber si, por ejemplo, quieren saber si alguna de las oraciones está correcta o así, um, podemos hacerlo sin problema. Entonces, eh, 
Ahorita, verdad, como les digo, nos vamos a tomar, sí, creo que de, de cinco a seis minutos para poder tanto elegir los cinco adjetivos y pues luego escribir, verdad, las cinco oraciones que deberíamos presentar. Después de eso, vamos a estar ya cada quien, eh, pues, presentando sus oraciones. So, yeah. Um, for now, I'm just going to mute myself and let you guys to work. Así que regresamos, si son las 8.17, a las 8.24, ¿sí? 8.24, si hay cualquier duda, pues aquí estoy. Así que, so, for now, please take, um, you know, your pens or pencils and start picking up your adjectives and create your sentences. Este, ok, Gilbert, eh, solo para aclarar, lo que estamos haciendo ahorita es que de la lista de adjetivos que les mandé ayer por la noche al grupo, ¿verdad? En, en, um, en WhatsApp, sí, están pues una gran lista, ¿verdad? De adjetivos. De ahí, lo que estamos haciendo es simplemente tomando cinco, o sea, usted puede elegir cuáles son los cinco adjetivos que mejor le parecen y escribir oraciones con ellos, pero no son oraciones simplemente así sencilla, sino que la idea es crear oraciones en las que tengamos eh, también una comparación. Si recuerdan, o sea, lo, de lo que tratan esto de las comparaciones es cuando ponemos una cosa con otra que cumplen con esta característica. Entonces, y como decir, por ejemplo, si algo es pesado, que otra cosa es más pesada que esto, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que... Um, I, my chair is heavy, but my table is heavier. Entonces... Podría ser un ejemplo. Um, y así, o sea, con los cinco adjetivos que usted elija. Excelente, teacher. Gracias. Ok. You're very welcome. Thank you. Ok.
All right. So I think the time is up. Uh, and well, if you guys haven't finished yet, of course you have, you know, still time while um, your classmates start to present their own sentences. You can continue to work on your own. Um, so yeah, let's see. Um, who will be willing to start? Who will be ready to start sharing with us? Is there anyone? Okay, Connie. Me corrige, por favor. It's okay. The, the, my earring is shiny, shinier, brilliant. Shinier. 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 Mm -hmm. My dinner is roomy. Roomy, salado. Mm -hmm. uh, salty. I'm saltier. Mm -hmm. My house is shinier. Espaciosa. Mm -hmm. um, my dog is naughty. Naughty. Travieso. Naughty. Naughty. So naughty. Like oh, naughty. Okay. Uh -huh. The cuarto is slower. Okay. Mm -hmm. Okay. Good. También, Very okay. good. Yes. Sí. Sí, okay. estaría bien. Porque estamos utilizando, ¿verdad? La idea era eso. Utilizar... Eh, la versión de la comparación, ¿sí? los comparative. So, okay, good. Thank you very much. Um, is there anyone else who is ready, who has uh, already completed five exercises, or five examples? Bueno, si no han terminado los cinco, igual los voy a ir nominando, ¿verdad? Con los que ya tengan eh, creados. Vamos a ver. Um, Oscar, ok. Good evening, teacher. Uh, Good evening. Uh, London is a most famous, famous city in mm -hmm. Sao Paulo. Mm -hmm. uh, he is less tall than his friend. Okay. He is less uh, tall than his friend. Uh, San Salvador is less hot city than San Sonate. Okay. Podríamos decir less hot o también podríamos decir cooler. Sí, cooler. Podemos decirlo así, ¿verdad? Less hot. O si no, podríamos decir San Salvador is a cooler city than um, Sonsonate. But okay. Okay, continue on, please. Mm, mm. Tenía un... Uh -huh. Ahorita solo es sostenido. Ah, ok, está bien. Entonces, no hay problema. Muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? A veces lo que pasa es que podemos buscar como la contraparte, digamos. Si estamos diciendo eh, menos caliente, o será que podemos decir más frío. O sea, porque al decir menos, está correcto. Con less. Siempre que algo tiene como menor cantidad, se dice less. Si ¿sí? decir que es less hot, o sea, tiene sentido, pero pueda que suene mejor para, digamos, tener una conversación en inglés, decir que es cooler, ¿sí? San Salvador es a cooler city. Ahora, el problema con eso, el problema con decir cooler es que el adjetivo cool también se entiende, ¿verdad? Como en el sentido del modo de la ciudad, o sea, no solo en el ambiente, sino que también en el modo. En modo me refiero a como la forma que tiene la ciudad, o sea, una ciudad... Eh, Agua salvadoreño, chiva. Sí, entonces, podríamos decir, en ese caso se podría entender como que San Salvador es más chivo que, que Sonsonate. Si dijésemos San Salvador es cooler than Sonsonate. Pero, si estuviésemos hablando acerca de clima con la otra persona y decimos así, no hay ningún lugar, o sea, ninguna forma en la cual nos vayamos a perder. Entonces, eh, ahí pues es una cuestión a veces como de elegir, ¿verdad?, la palabra adecuada para el momento o para lo que queremos decir, porque decir less hot funciona, porque usted está llegando al punto de decir que es menos caliente pero si estamos en una conversación acerca de eso, del clima, las temperaturas y así, puede ser mejor opción decir San Salvador is a cooler city than um, Sonsonate pero igual, o sea, está, está bastante en el, en el camino ok, thank you very much Oscar
Um, how about, creo que vi que Javier estaba a punto de, de mostrarnos las suyas. I don't know if it was Javier Ramos. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Uh, uh, example, uh, my car rusted, but my cousin car is rusting, rustier than my car. Okay. She is prone, but she is prone that she is. Mm -hmm. uh, Bukele is popular, but Cristiano Ronaldo is more popular. That Bukele. Okay. Uh, the Sumpul River is long, but River Lempa is longer than River Sumpul. Okay. Very good. Uh, uh, the bean soup is salty, but rice is saltier or saltier than bean soup. All right. Very good. Those are very good options. Thank you very much. Ok, Eric, aquí tenemos a un contrario, vaya, vimos que, o sea, Eric tenía el sueño de conocer a, a Messi, aquí nos damos cuenta así facilito que Javier es fan de CR7. Ok, so, um, Aida. Hello, um, eh, the Vatican is a small country, o is Vatican is a uh, small country, uh -huh. no sé si es correcto. No tengo, my mom say is how and clean. O oh, my mom says I have a um, cleaner. Uh -huh. uh, um, Paula is a um, popular girl. O oh, Paula is more popular girl. Okay. Um, the large is women who is vain. Remove it. O oh, the larger is women who is vain. And remove, remove it. Remove it. Uh -huh. <laughs> Julian is fast car o Julian is faster car. Ok. O sea, en ese caso, lo que estamos dando son las opciones, muy bien, ¿verdad? De cómo sonaría en el adjetivo base y luego con el adjetivo en superlativo. Sí. Is correct. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yeah, very good. So, yeah. Uh, you're describing, for example, in the case of the Vatican, the Vatican City is a small, the Vatican is a small city or a small country. Y luego, the Vatican is a smaller country. A smaller country than basically every other country. So, very good. Very, very good. Okay, Gilbert. Teacher, mm -hmm. uh, my brother is uglier than me. Mm -hmm. Your car is cleaner than hers. Okay. San Salvador is more expensive than Sonsonate. Okay. Your house is fancier than his. Okay. San Miguel is farther than San Salvador. It's farther, como más farther. lejos. Ok, más great. Lejos. Ajá, uh -huh. very good, great. Y muy buena okay. pronunciación con esa palabra, farther, porque a muchos les cuesta a veces. Ajá, okay. uh -huh. farther. Very good, very, very good, actually. Ok. All right, great. Um, so, cool. In my case, it's the contrary. Sonsonate is farther than San Salvador. <laughs> But, you know, it's, it's depending on where you are. Very good. Thank you very much. Um, okay. Teacher. Yes, Eric. It's correct to say Santa Ana is nearer to San Salvador than San Miguel. Yes. Yes, yes, yes. It is uh, very, very right. Okay. Do you have other examples? Um, yes. Okay. Can the you sun. Uh -huh. The sun is shiner than the moon. El Salvador is shorter than Guatemala. My cousin is shyer than my sister. My brother's car is older than my sister's car. That's it. Okay. Um, now, in the only one that can be kind of like rectified is the one about El Salvador. Because you can say the Salvador is, El Salvador is smaller than Guatemala. Se puede decir shorter? Sí, el detalle es que la palabra short o el adjetivo short se utiliza más que todo para describir Um, personas que son o, sea, o cosas que son bajitas sí entonces sería raro el decir shorter porque shorter es como para algo que es bajito como más pequeño um, así que sería mejor quizás decir smaller smaller se refiere como al tamaño en general entonces el Salvador is smaller than, than ah. Guatemala ok teacher thank you y en este caso por ejemplo ahí porque la diferencia tal vez no es tan abismal 
Pero, por ejemplo, si nos pusiésemos a decir, a comparar El Salvador con un país como Brasil, por decir algo. Sí, Brasil sabemos que es uno de los países más grandes en el mundo. Entonces, si we say, El Salvador is smaller than Brazil, eso suena como una broma. O sea, porque El Salvador es chiquitititititito comparado con Brasil. Entonces, ahí podríamos empezar a utilizar palabras que quizás decrecen todavía más ese como el tamaño, ¿sí? podríamos decir el Salvador es tinier. tinier muy bien, tinier than Brasil en este caso con Guatemala sí se puede se puede decir el Salvador es smaller than Guatemala porque pues Guatemala tampoco es que sea tan enorme, ¿verdad? Eh, pero si por ejemplo solo lo comparáramos con Texas ¿sí? sería mejor decir el Salvador es tinier than Texas sí, tinier than Texas, porque estamos hablando de tiny que es chiquito, ¿verdad? entonces it will be much better, um, but yeah The rest, it's great. Very good examples. Okay, how about in the case of, uh, I don't know, Angel Pineda, do you have your examples? Debería ser que ustedes mismos se nominaran, fíjense entre ustedes. Okay, so, yeah, Angel, do you have your examples? Good evening. Good evening. Uh, <clears throat> my favorite example is Messi is more famous than CR7. <laughs> okay. My wife, my wife is more important than you. Okay. My sickness, sickness is worse than your sickness. 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 Oh, sickness. La primera sickness. vez lo dijimos muy bien, sí, sickness. Okay, my sickness is worse than your sickness. Uh, el pital y is perdón, perdón. Uh -huh. se me perdió <ríe> is less less hot than nueva concepción okay o more cooler no sé o, o ajá, no, no, sería cooler. Sino que cooler cooler ajá, cooler cooler ajá ajá dan nueva concepción es eh, only that Okay, but that's great. You know, you have uh, um, some very good examples. So, great. Very, very good. Okay. Thank you very much, okay. Angel. All right. Okay. Um, how about if we hear from... Okay, Maria Esther. Estaba justo a punto de llamarlo a usted, fíjese. De hecho. So, yeah. Maria Esther, in your case, uh, what are your examples? Can we please get to hear them? Yes, coach. I have examples, teacher. Okay. The first, the first example is Cristina is tall, but her brother is taller than Cristina. Okay. The star bright on my wall. Wall is the pronunciation. Yes. Pared. Para pared, wall. Sí. wall, wall. Okay. The star bright on my wall. But at the sky, mm -hmm. the star brighter. Are brighter. Okay, good. There are mistakes, right? No, no, no. Uh, no, the star, the stars are bright on my wall, but um, sería como in the sky, sería in the sky, they are brighter. Así que está bien, they in, are brighter. Mm -hmm. In the sky. In the sky, the the start. Oh, okay. Right here. Uh -huh. In the sky, the stars. Solo nos falta entonces el verbo are. The, the stars are brighter. Stars are, yes. Are brighter. Mm -hmm. okay. Pero lo demás, oh, very good. Okay. Okay. My towel is soft, but my mom's towel is softer. Mm, very good. Mm -hmm. My house is huge, but the sister's house is huger. Mm, okay, great. Very, very good. My um, job is hard, but my previous job was harder. Okay, great. My job is hard, but my previous job was harder. Nice. Very good example. Is, is it correct? My previous job or my old job? Either or. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Decir, my previous job or my old job. 
O sea, cualquiera de los dos está bien. So, good. Okay. Very good. Thank you very much. You got some very, very good examples. Thank you. All right. Um, how about in the case of, uh, um, let's see, Ana Cristina. Do you have your examples, Ana Cristina? Hello, teacher. Mm -hmm. Uh, my word is important, but my family is more important. Okay. I am intelligent, but my son more in the intelli intelligent. Mm -hmm. uh, my son is tall, but my nephew is more tall. Taller. This is yet taller. Taller. Uh huh. Four. Okay. Mm -hmm. Y is less hot than San Salvador. All right. Very good. Okay. Y la última es case are less sweet than cotton candy. Okay. Very good. Great, great, great. All right. Thank you very much. Because, uh, yeah, you got some, some very, very good examples as well. So, great. Thank you. Thank you, Christina. Um, how about if we hear now from examples coming from Gabriela Barrera? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Uh, the first one is travel to Japan is more expensive than travel to Mexico. Mm -hmm. uh, I live in, in Mexicano City. Ayutuxtepec City is near nearer than Soyapango City. Okay. And the Tunco Beach is more popular than Palmarcito Beach. Mm -hmm. The Pital Mountain is colder than Cerro Verde. Okay. And my sister is friendlier than me. All right. Pretty cool. Good. Bueno, y igual, este, qué valiente aceptar eso, ¿verdad? Acerca de su hermana. Uh, but, but yeah, um, so, el palmito, nunca lo había escuchado mencionar, así que parece que sí es más famoso el tunco. So, Palmarcito. Yeah. Oh, Palmarcito. Yes. Para que vea, hasta se, ahorita lo acabo de decir y ya me olvidó. Entonces, sí. Yeah, I have never heard about that one. Okay, so, um, very good. Good, good, good. Um, yes, Jose Merlos. Okay, teacher. I'll try. Okay. Um, Leslie, my my daughter. Mm -hmm. Leslie is a slapper. Than Amy, but she is the most smiling. Okay. Um, number two, last weekend was more difficult than the recent one. Mm -hmm. Recent one. Recent uh, one. The next one will be the best. Okay. Um. The neighbor's dog is noisier than my dog, Hachi. Okay. Uh, Leslie is shyer than her sister, Amy. Okay. Okay. Very good. So, yeah, you have also some very good examples. Um, Because, yeah, all of them, you know, are very well connected. Now, the only one is, ¿cómo que se llama el perrito? Hachi. Hachi. Okay, so, ah, oh, así se llama el perro de un amigo. Okay, so, um, yeah, la única cosa es que sonó un poco raro, digamos, that my dog, y ustedes están haciendo como una pausa, sí, my dog, and then you said Hachi, like after, like, a, like a tiny second there. Entonces, esa es la única cosa, o sea, como decirlo más de corrido, pero lo demás, perfecto, sí, that my dog Hachi, that will sound much, much better. But still, the rest of the, of the sentences, they were on point, so, very good. Thank you very much. Um, all right. How about if we hear from Maria Martinez? Hello, teacher. Hello. Hello. 
Hello, hello. List me. I write two sentences. Mm -hmm. Number one is my house is smaller than the previous one. Okay. Two, my not my no my nephew. No, quiero decir mi sobrina. Ah, uh, niece sería. Para sobrina my, es niece. My niece is taller than me. Okay, good. So, great, very good. So, la única cosa es la casa sería smaller. Sí, smaller. My house no. is uh -huh, smaller than my previous house. Okay, y niece. Sí, así se escribe como lo mandé ahorita en el chat, ¿verdad? Niece. Um, suena casi como si dijésemos rodillas, pero no necesariamente estamos diciendo rodillas, sino que así se dice eh, sobrina. All right. Um, so, I think Javier Arguello, you are still pending. So, how about we hear from your sentences, Javier Arguello? Okay. Number one. The piton is large, but the anaconda is larger. Very good. Canada is cold, but Alaska is colder. Mm -hmm. My car is fancy, but my bus car is fancier. Mm, okay. Brazil is far, is far, but China is further. Further, uh huh. La Unión is hot, but San Miguel is hotter. Okay. ¿Quién le dijo eso? Ah, gran mentira. No, en realidad, um, I don't know, honestly. I have, I mean, I have been to La Unión only a few times, but si ustedes quieren saber de verdad qué se siente el calor, vengan a Usulután a mediodía. O sea, de verdad, si ustedes quieren experimentar el calor real, yo sé que mucha gente dice que San Miguel es caliente. Si comparado con el centro, comparado con algunas de las ciudades en Occidente, sí. O sea, obviamente sí es caliente. Pero si de verdad quieren experimentar el calor, la cosa es que a Usulután casi nadie viene. O sea, difícil, ¿verdad? Menos que tengan familia, quizás, o así, o algún negocio. Pero, este, si de verdad quieren experimentar el calor, se los aseguro. Les digo porque, o sea, en mi caso yo estoy más cerca de Usulután que de San Miguel. Voy más seguido a Usulután que a San Miguel. Y cuando he estado en San Miguel así, al mediodía, no me siento tan asado como se siente estar en Usulután. Usulután sí es horrendo. Y con la unión la cosa es lo reseco que se siente. O sea, en la unión eso es lo más que afecta, quizás siento yo, que se siente seco. En cambio de San Miguel es como, como de verdad estar así en una plancha, ¿verdad? Siendo como si es pupusa uno. Ok, um, Aida, ¿sí? ¿Qué iba a decir? No hay más lugar más caliente que Santa Rosa de Lima. Bien, sí, también Santa Rosa es horrible y por eso el mercado, ¿verdad? Toda la gente pone toldos y un montón de cosas así cubriendo porque sí. Es súper, súper sí. caliente. Sí. sí, pero créame, hay días en los que, vaya, hay una zona en Usulután, es eh, cerca de donde están como los zona de restaurantes, o sea, es el campestre, el pollo campestre, Wendy's y um, la Pizza Hut. Horrible, o sea, de verdad, yo, bueno, cuando estaba en la U, más que todo, mejor corría de esa zona, o sea, pasaba corriendo, parecía loco, pero mejor pasaba corriendo porque... Más que, vaya, en ese entonces usaba bastante más zapatos de los All Stars. O sea, se, sentía que se me quemaba la suela. Porque, o sea, Usulután, en esa zona más que todo, no hay un solo árbol. O sea, no hay nada de sombra. Y hoy en día peor, porque había una zona donde había un arbolito, ahí que había un parqueo, lo botaron y pusieron un don pollo. Entonces, y ahora es peor. Así que... ayer, ayer anduve por Santa María. Uh -huh. Y sí, y sobre la carretera que va, bueno, sobre, sobre la carretera. Sí, uh -huh. es súper caliente. Sí, súper caliente. O sea, a veces, bueno, sí. Vaya, por ejemplo, bueno, este, esta semana yo he estado bastante por, por San Salvador. De hecho, el jueves pasado, parte de lo que tuve que cancelar la clase es por eso. Andaba por allá por, um, con un familiar en un hospital. Entonces, y en la mañana, ¿verdad? Cuando amanecí, porque amanecí allá, yo sentía bastante fresco y era como que, ¿qué gala? Y, o sea, en el regreso a casa, igual, o sea, con el aire acondicionado en el carro se sentía bien. Pero una vez uno pasa de casi que de lempa, sí, de lempa hacia acá, se siente un cambio que, o sea, ni el aire del carro, pues, o sea, el aire se siente, pero se siente caliente. Hay que subirle la, la, digamos, como la velocidad del ventilador 
para que se sienta más refrescante porque horrible. Entonces, sí, es bien difícil. Por ejemplo, allá yo siento que varias veces eh, me ha pasado que pues el carro que yo manejo es, es negro, ¿verdad? Entonces, eh, se sabe que los carros así fácil se ponen calientes. Eh, en el centro, o sea, en San Salvador o cualquier lado por allá, es difícil que pase. En cambio, aquí, incluso en mi ciudad, acá en el tránsito, yo apago el carro cinco minutos así en una calle donde no haya sombra. No, y eso cuando uno entra, horrible. O sea, yo mejor lo enciendo y lo dejo encendido un ratito que el aire vaya haciendo su trabajo, porque si no, no se aguanta. Entonces, sí, pero les juro, Usulután, yo de verdad he estado casi en todas las ciudades, acá en Oriente, así al mediodía. Y Usulután, de verdad, que para mí al menos, o sea, si ustedes nunca han caminado en Usulután al mediodía y quieren de verdad sentir calor, traten, porque como dijo por aquí Eric, o sea, sí. Pero igual, o sea, yo no les niego, San Miguel sí es caliente, no estoy queriendo defender San Miguel nada más, porque sí es, es muy caliente, pero en San Miguel siento que quizás por las construcciones y como hay como más o menos int intentos, ¿verdad?, de que hay arbolitos aquí y allá, es un poquito menos abrazador el calor. O sea, yo al menos no siento tan desesperante el calor en San Miguel como lo siento en Usulután. Si en Usulután siempre he dicho eso, no, hay lugares donde no se ve un árbol para nada alrededor de, o sea, de cuadras. Entonces, eso como que hace todavía peor el, el sentimiento. Pero sí, we're not talking about weather, we're talking about your sentences. So, uh, who is left? I think we still have a few people left. Um, let's see. Uh, da, 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 da. Bueno, no, creo que... En oh, Cindy. Ya, yeah, Cindy. Cindy se estaba escondiendo allá, se sentó en la última fila. So, Cindy, in your case, can we please hear your sentences? Okay. Um, my sister is angry, but my uncle is angrier. Mm -hmm. My father is busy, but my mother is busier. Mm -hmm. My room is clean, but my sister's is cleaner. It's cleaner, uh huh? The car is fast, but the bus is faster. If you say so. Okay. <laughs> <laughs> In San Salvador. Lo dice. If you say so. Bueno, sí, fíjense que ayer, ayer andaban por allá y yo, yo la verdad, yo, yo, yo. En San Salvador yo me lo quito al que sea, de verdad, yo a los buses, a los carros, a lo que sea. Pues ya, yeah, ok, so what else? Nos falta una, creo, my, ¿verdad? Yes, uh -huh. my dog is small, but the neighbor's dog is smaller. Ok. Chihuahua. Yeah, oh, ok, that, that, ok, good, very good. So, um, so the boss is faster. I cannot deny that. Yeah, I cannot deny that. Porque sí, en San Salvador, yo no sé, yo, uh, no sé, fíjense que eh, yo tengo un amigo a quien, él dice que, o sea, él trabaja supuestamente en la alcaldía de Santa Tecla, pero él vive en San Martín, entonces dice que se toma dos horas para ir y dos horas para regresar a la casa, ¿verdad? Entonces, y pues acá, de, donde yo soy, nosotros... ¿Qué tráfico conocemos? Cinco minutos de tráfico en un sultán. Y, o sea, y yo, por ejemplo, yo tengo como tres atajos para evitarme esos cinco minutos. O sea, no me gusta ni eso. Ah, pues entonces, y una vez estábamos con él por allá y pues, estábamos en un tráfico de esos tráficos que no se mueven para nada. Y yo tipo, ¿qué? O sea, ¿este es el diario vivir de ustedes? Porque sí, es, no sé, cosas, ¿verdad? Del de, de mismo país tan chiquitito que es y las cosas tan diferentes que se viven. Porque dice que él, por ejemplo él no está acostumbrado a que en la carretera, o sea, estar en carretera, ir rápido en el carro, no está acostumbrado a estar en tráfico. Y yo le digo, a mí me estresa de una forma tan horrible el estar en tráfico. O sea, porque pues para mí lo normal es subirme al carro y llegar al lugar al que voy. Sí es cierto, a veces hay tráficos por accidentes y qué sé yo, pero no es como que de todos los días. En cambio, para ustedes o la gente que vive en el centro más que todo, geez, sí, suerte con eso. Okay, so um, I think we still have some time to see some of the examples that I have here. Porque me dijo Edwin que estaba conduciendo, así que I'm not going to ask you. So, yeah. Let's see. I have some examples over here that um, <clears throat> are about... One second. Ooh. What happened with this? Okay, one sec, guys. 
There we go. All right. So um, this is only, you know, a little bit of a, a, a kind of an example that I have, as I was mentioning. Comparatives and superlatives. This is only used to make clear how to use superlatives. ¿sí? Los comparatives, ya ustedes siento que, o sea, lo hacen bastante, bastante bien. Ya tienen una idea, verdad, bastante clara de en qué momento utilizar un comparativo. Es cuando estamos tratando de identificar una característica que algo cumple de mayor forma o de mejor forma que otra cosa. Eso ya está claro. Ahora, los superlatives. Cuando hablamos de superlatives, estamos hablando de un grupo, ¿sí? Comparatives es solamente dos, o sea, lo, lo que se puede, eh, digamos, caracterizar entre dos cosas. En cambio, superlatives es ya a partir de tres, ¿ok? Difícilmente podremos hacer un superlative eh, basado solamente en dos cosas. Ahí deberá ser un comparative. En cambio, el superlative será, por ejemplo... Si yo digo, Russia is the largest country in the world. Sí, Russia is the largest country in the world. That means that Russia will be, o sea, el que tiene como a mayor escala esta característica. Y la característica en este caso es, pues, ser grande, ¿verdad? So, Russia is the largest country in the world. Um, tenemos, por ejemplo, acá esta otra. Este, bueno, el ejemplo, ¿verdad? Which country is larger, Canada or China? In that case, that is a comparison. And you are, of course, requesting um, the information between the two. Um, por si alguien no se los había mencionado anteriormente, cuando hacemos esto, ¿verdad? Las preguntas con which, sí, porque no sé si, yo creo que yo no se los he mencionado, pero si nadie se los había dicho antes, las preguntas que se hacen con which, la diferencia que estas tienen entre which y what, es que cuando ustedes preguntan con what, con significado de cuál, ¿verdad? O sea, porque también what significa qué, pero cuando utilizan what en significado de cuál, a lo que se están refiriendo es a que ustedes no conocen la información. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, what's your name, es porque ustedes no conocen el nombre de esta persona y quieren saber el nombre. Entonces, por eso le preguntan así, what's your name? En cambio, diferente sería como si ustedes ya estuvieron en una conversación con otras personas que conocen a esta tercera persona. Y ellos estaban diciendo, ¿verdad? Que no sabían si ustedes se llamaban Jason o Jackson. Sí. Entonces, ahí ustedes sí podrían utilizar el wish. Porque podrían venir a esta persona, a la tercera persona en, en Discordia, y preguntarle, which is your name? Is it Jason or Jackson? Sí, así sí. O sea, porque ustedes ya traen dos opciones para poder ofrecer a la otra persona y poder eh, recibir, ¿verdad?, esa respuesta. Por eso no se hacen preguntas con which cuando necesitamos conocer el dato. O sea, lo hacemos cuando tenemos ya opciones. Acá tenemos dos opciones. Which country is larger, Canada or China? O sea, la persona quiere saber, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos países es más grande? Si Canadá o China. Por eso utiliza el which. ¿sí? Which country is larger, Canada or China? And then we have Canada is larger than China. Así que ya explica, ¿verdad? Que Canadá es más grande que China. ¿Sí? Pero eh, se los aclaro porque así no vayan ustedes más adelante a andar preguntándole, por ejemplo, a alguien, which is your name? Solo porque sabemos que which significa cuál. No. Se utiliza cuál, perdón, se utiliza, ajá, se utiliza cuál eh, o el wish en inglés cuando tenemos ya dos o tres opciones que por algún motivo hemos conocido. Eh, y claro, lo del nombre es solo un ejemplo, porque si ustedes le preguntan a alguien o si alguien viene a ustedes y le pregunta su nombre, alguien que ustedes ni siquiera conocen, o se les dice, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Es eh, Teresa o Teresa, ¿sí? Es complejo, o sea, es raro, ¿verdad? Que alguien se acerque así. Es mejor que venga y les pregunte cuál es tu nombre, así, literal. O sea, pero no darles las opciones porque es tipo, ni siquiera me conoce y me está dando mi nombre o mi, mis posibles opciones de nombre según otras personas. Entonces, eh, pero es esa es la diferencia que existe en inglés, ¿sí? El wish se utiliza cuando ya tenemos opciones y what se utiliza cuando la información es completamente desconocida y queremos obtener esa información. Acá tenemos otro ejemplo con wish. 
Sería. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico City, or Sao Paulo? And we have the answer. The answer says, Tokyo has the largest population of the three. Sí. Y aquí ya no es comparativo. Porque, como les decía, cuando estamos hablando de grupos de tres o más, ya pasa a ser un superlativo. ¿sí? Y el superlativo, pues, por lo general va a ser entendido como aquello que cumpla en mayor, en extrema mayor medida, ¿sí? la característica que el resto de personas en el grupo. Por ejemplo, si ustedes están hablando, digamos, de un grupo en, 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 en una clase, ¿verdad? Eh, podríamos hablar, tratar de definir quién es el más alto, quién es el más bajito, quién es el más chistoso, quién es el más ruidoso, y así. Esos son como posibles puestos que podríamos ir definiendo. Entonces, y para esto usaríamos el superlativo, porque estamos tratando de encontrar a la persona que tiene en mayor medida, o sea, la medida más alta, ¿sí? con estas características. Entonces diríamos... Who is the tallest in the group? Who is the shortest in the group? Um, who is the funniest in the group? Who is the loudest in the group? Entonces, esas serían como las formas de poder identificar um, en superlativo. Luego tenemos el último ejemplo. And it's, what is the most beautiful mountain in the world? Y aquí está ya eh, la más alta categoría de superlación, que sería... Cuando mencionamos in the world, ¿sí? What is the most beautiful mountain in the world? Y aquí, pues, o sea, estamos ya hablando, ¿verdad? De un nivel global. O sea, ¿cuál es la montaña más, más linda en el mundo? Y, pues, tenemos, I think Mount Fuji is the most beautiful. ¿Sí? I think Mount Fuji is the most beautiful. Así que, eh, ahí lo tienen, ¿verdad? Un poco de cómo funcionan las comparaciones y las superlaciones. Las superlaciones tal vez no era el tema, no es algo que estábamos supuestos a, a tratar, pero pues para que tengan ya una idea de cómo eh, se utilizan eh, también los superlativos, que será a partir de tres o más en un grupo, y ustedes eligen, ¿verdad? Aquella cosa que pues eh, cumple con la característica en mayor escala. Ok, so... Um, for now, thank you guys very much for your um, great participation this evening. And thank you very much for your attention. And um, yeah, so I hope you have an amazing rest of your night. And I hope I will see you tomorrow as well. So bye-bye for now. Bye-bye.